Tahun 2007, Abiram yang biasa dipanggil Abi adalah siswa pintar yang selalu mengerjakan soal ujian dengan baik dan benar. Hingga selalu menjadi incaran teman-temannya untuk meminta bantuan. Namun ketika melihat ayahnya menerima suap, ia menyinggung ayahnya karena perbuatan itu tidak baik. Hingga ia memusatkan perhatiannya untuk bisa melanjutkan sekolahnya di Amerika. Namun Kamala, ibu tirinya selalu mengambil hasil ujian yang dikirimkan oleh pihak sekolah luar negeri agar tidak diketahui oleh Abi. Tahun 1970, Danau Teleru adalah salah satu danau terbesar di India dan merupakan danau penting untuk memancing dan bertani. Selama lebih dari 40 tahun, danau tersebut telah dibangun di atas peternakan ikan yang sebagian besar dimiliki oleh Fani. Namun, ia juga mencemari danau yang ada di sampingnya karena hampir tiap hari anak buahnya membuang limbah hingga menghabisi banyak ikan yang ada di dalamnya. Saat ini Abi yang telah dewasa tetap bersikap jujur pada semua orang yang ia temukan, walaupun harus membuka kebusukan ayahnya sendiri yang terlibat dalam korupsi di pemilihan umum tahun ini. Semua pihak yang melakukan kecurangan merasa kesal dan langsung menyerang Abi. Keributan pun terjadi namun mereka bisa dilerai. Dalam kesempatan itu, Abi meminta pemilihan umum bisa diulang karena terdapat banyak kecurangan di dalamnya. Dasar yang terlibat di dalamnya menjadi sangat kesal terlebih Abi diminta memberikan tuntutan ke kantor KPU. Abi menyanggupinya bahkan menelanjangi kesalahan orang-orang KPU yang terlibat di dalamnya. Abi pun diberikan pengertian tentang siapa Fani dan menekankan agar Abi tidak terlalu ikut campur dalam urusan ini. Setelah diberikan pengertian itu, Abi terdiam dan merobek sebuah surat suara yang diberikan ayahnya untuknya. Karena ulah Abi, Dasar memutuskan untuk mengirim Abi ke Amerika. Namun Abi yang telah memutuskan tidak pergi memilih keluar dari rumah tersebut dan tinggal di sebuah apartemen yang sangat sederhana. Sementara di tempat lain, Mira yang mencari kakak iparnya, Farun Hussein, selalu mengonfirmasi dengan rekannya seorang perawat yang saat itu masih bertemu dengan Farun yang ia cari. Hingga ia mendapatkan informasi kalau Farun ditemui oleh Guna yang merupakan preman yang ditakuti di Hyderabad. Abi mencoba menangani seorang anak yang terlibat masalah di sekolahnya. Saat tiba di sekolahnya, Abi bertemu dengan Mira yang juga membantu putri Dr. Farun. Mereka bersama-sama menghadap kepala sekolah untuk menemukan titik temu dan tidak lagi berkelahi antara satu dan yang lain. Masalah tersebut pun dengan cepat bisa diselesaikan hingga mereka semua akhirnya saling meminta maaf. Mira dan Abi pergi meninggalkan ruang kepala sekolah dan berkenalan di luar ruangan tersebut. Abi yang sejak awal sudah tertarik dengan Mira menggunakan kesempatan ini untuk bisa dekat dengannya. Ia pun mendapatkan banyak informasi tentang Mira dari putri Dr. Farun. Dengan informasi yang diketahui, ia mencoba mendekatkan diri dengan Mira namun ia merasa kecewa ketika mendengar kalau Mira menerima telepon dari tunangannya. Namun tiba-tiba kekacauan terjadi, suara petasan merajalela di area persekolahan untuk merayakan kemenangan partai yang diketuai oleh Visa Kavani. Keputusan baru pun dibuat oleh Fani melalui putranya Indukuri yang menduduki sebagai pimpinan di Hendrabat. Ia juga diminta untuk mengatur ulang semua tentang peraturan yang sudah ada sebelumnya. Tidak hanya itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menekan banyak perusahaan untuk bisa mengikuti perintah Fani. Ia tahu banyak perusahaan yang ingin merusak industri yang ia miliki di area Danau Terlulu. Terlebih jaringan yang mengatasnamakan Go Green, hingga banyak unjuk rasa yang dilakukan di jalan menimbulkan banyak kekacauan. Abi yang melihat beberapa kecurangan mencoba membantu pengunjuk rasa yang rata-rata seorang petani. Bahkan tanpa ragu ia memberikan pelajaran pada orang-orang guna yang menjadi tameng terbaik untuk Fani. Guna yang melihat hal itu keluar dari mobilnya. Namun ia mencoba bersikap tenang menghadapi Abi seraya menekannya secara halus agar Abi tidak ikut campur dengan urusan mereka. Namun Abi yang tidak takut dengan ancaman itu malah menantang balik guna. Abi yang masih menyukai Mira merasa senang ketika tahu Mira tengah bertengkar dengan tunangannya dan tidak menolak ajakan Mira membawa anak-anak ke suaka burung seperti yang pernah ia janjikan. Abi menggunakan hal itu dengan baik untuk bisa mendekati Mira. Di tempat itu mereka membaur dengan penduduk lokal yang tengah melakukan festival desa. Mereka menari dan bernyanyi bersama-sama hingga membuat mood hati Mira kembali membaik. Bahkan pria yang belum pernah membaur dengan orang banyak kini benar-benar merasa senang dan melupakan sedikit kesedihan karena ayahnya belum ditemukan.
Kali ini mereka menumpangi perahu hingga membuat anak-anak tersebut merasa senang. Di dalam perahunya Mira menceritakan tentang Farun yang merupakan kakak laki-lakinya yang telah hilang selama 30 hari ini. Ia juga menangis menceritakan ketika mendapatkan informasi kalau Farun pernah bertemu dengan Guna, salah satu preman yang ditakuti di Hyderabad. Mendengar hal itu, Abi mencoba mendengarkan dengan saksama, terlebih ketika mendengar kalau laporan mereka tidak diindahkan oleh pihak kepolisian. Padahal Farun telah menghilang selama satu bulan, hingga akhirnya Mira memutuskan untuk mengurus pria dan saudara laki-lakinya, bahkan ingin mengadopsinya. Namun tunangannya tidak setuju hingga akhirnya Mira memutuskan untuk putus darinya. Tak lama Mira mendapatkan telepon dari inspektur dan memintanya untuk datang ke kantor polisi. Mira dihadapkan dengan beberapa barang-barang milik Farun yang ditemukan oleh beberapa pemancing di Danau Teluru namun tidak mendapatkan mayatnya. Bahkan saat mereka memeriksa tidak ada noda darah hingga inspektur memutuskan kalau Farun bunuh diri. Kedua putra dan putri menangis ketika mendengar kalau ayah mereka terbunuh. Abi mencoba menenangkan keduanya dan memberikan pengertian tentang hal yang mereka hadapi saat ini. Aksi unjuk rasa tentang Danau Teluru terus berlanjut. Hal itu membuat Abi diminta mengubah rute jalan yang akan ia ambil. Di dalam bajai yang ia tumpangi, Abi banyak bertanya pada supir bajai untuk menjelaskan apa yang terjadi di Danau Teluru. Supir bajai tersebut mulai menjelaskan karena ia adalah salah satu penduduk yang ada di dekat Teluru. Ia menjelaskan kalau sekitar 3 tahun yang lalu ada 900 petani di Teluru diberitakan bunuh diri. Namun supir bajai tersebut mengungkap mereka telah dihabisi bukan melakukan bunuh diri. Padahal dulu Teluru adalah danau air tawar terbesar di Asia hingga banyak membantu petani dan nelayan untuk hidup. Namun saat Fani datang, ia mulai membuat umpan kolam pemancingan buatan. Ia juga menawarkan pinjaman dan sewa untuk para penduduk hingga menjebak penduduk menjadi budak. Sampai ia membentuk kerajaannya karena dalam pembuatan kolam tersebut ikan-ikan bukan mendapatkan makanan baik melainkan makanan sintesis yang mencemari air. Hal itu membuat berhektar-hektar lahan pertanian hancur hingga banyak ikan mati karena keracunan limbah yang berasal dari industri yang didirikan di sekitar danau. Abi mendengarkan dengan saksama semua yang dikatakan oleh supir bajai tersebut. Abi meneruskan perjalanannya namun saat ia menumpangi kereta ia melihat beberapa kenangan buruk tentang kereta. Namun rekannya mencoba menenangkannya hingga mereka menumpangi kereta itu dengan tenang. Abi dan rekannya pun terkejut ketika melihat supir bajai tadi diserang membabi buta oleh orang-orang berbaju festival Abi memaksa turun dan mencoba menghentikan mereka Ia terus berteriak untuk mencegahnya Namun ia gagal dan saat ia tiba di tempat itu supir bajai tersebut telah tewas terbakar Abi menangis menatap ke arah tubuh tersebut hingga ia membatalkan untuk pergi ke tempat tujuannya Abi menemui perusahaan yang menerima lamaran pekerjaan yang ia kirimkan. Ia mengungkapkan semua yang ia ketahui untuk menjawab semua pertanyaan beberapa pengujinya. Namun hal itu malah menyulitkannya karena beberapa penguji merasa tersinggung dengan pendapat Abi yang disampaikan dengan sangat lugas dan juga jujur. Ia yang akan bekerja di departemen yang melayani masyarakat mengungkapkan kesedihannya ketika melihat banyak ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat luas selama ini. Ketua penguji tersebut pun memutuskan untuk tidak menerima Abi bekerja bersama mereka. Hal itu diterima dengan ikhlas oleh Abi karena ia paham orang-orang yang mengujinya termasuk orang-orang yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat yang mereka layani. Mira kali ini menemui dasar untuk membuka kembali kasus Farun. Mira memberikan semua bukti yang ia punya. Mira yang memutuskan untuk pergi ke Amerika memesan pada Abi kalau Abi adalah orang yang tepat untuk membantu negara ini. Abi hanya terdiam mendengar hal tersebut. Tiba-tiba Kemala menjerit senang ketika melihat pemberitaan Abi yang diterima sebagai kepala UPSC di televisi. Abi yang tengah bermain bersama Arya terkejut dan ikut melihat pemberitaan itu. Dasar memandang tajam ke arah putranya. Abi mendatangi atasannya yang memberikan banyak pengertian tentang pekerjaannya hingga memberitahunya tentang kalau tidak ada polisi yang memiliki wewenang untuk memindah tugaskan Abi ke daerah manapun. Fani yang melihat pemberitaan itu menggunakan kekuatannya untuk menggoyahkan keputusan atasan Abi Godavari Barat yang menerbitkan RUU baru untuk Hyderabad. Namun Godavari yang tahu tentang hal itu telah menyiapkan strategi yang baik untuk bisa menghadapi Fani dan perangkatnya, termasuk Abi yang tahu tentang posisinya. 
Dalam meeting pertamanya, Abi yang langsung memimpin rapat tersebut memuat aturan-aturan baru. Ia mengungkapkan tidak akan ada lagi yang menyelesaikan masalah masyarakat secara diam-diam. Ia mau semua terbuka dan transparan melaporkan semuanya kepadanya. Inspektur pun mulai bekerja sesuai dengan perintah Abi. Kali ini, ia melaporkan banyak kehilangan warga kampung. Namun di balik kehilangan itu, mereka menemukan keterlibatan guna di dalamnya. Ia memberitahu di mana guna tinggal. Abi mendatangi sebuah tempat yang diketahui sebagai tempat tinggal guna. Bersama anggotanya, ia mencoba menyelinap tempat tersebut. Mereka menyiapkan senjata di tangan agar siap menghadapi guna yang licik. Namun tanpa diketahui Abi, sudakar anggotanya malah tertangkap dan telah tergantung dengan luka di sekujur tubuh. Dengan kejam guna menarik tali hingga sudakar hampir terjatuh. Dengan cepat, Abi menariknya dan menyelamatkan sudakar. Kini keduanya menghadapi anak buah guna yang diminta untuk memberi mereka pelajaran. Namun semua dengan mudah diselesaikan oleh keduanya hingga guna menambah pasukan untuk melumpuhkan Abi dan Sudakar. Bahkan kini guna menghadapi sendiri keduanya. Namun guna dengan mudah bisa ditaklukkan oleh Abi karena kemampuannya yang tidak sebanding dengan kesombongannya. Hingga guna memohon ampun pada Abi. Subakar yang mendekati mereka langsung menyerang Guna hingga tewas Subakar dan Abi memeriksa gudang tempat Guna tinggal hingga mereka menemukan Mira terkurung di gudang Mira tidak sadarkan diri membuat Abi panik dan meminta Subakar mempercepat memanggil ambulans untuk bisa menolongnya Penemuan Mira pun mulai menyedot perhatian terlebih perintah Abi yang meminta semua preman di Hendrabat untuk bisa menyerah kepadanya Karena bila mereka terus melakukan kejahatan mereka akan bernasib sama seperti Guna Dokter yang telah memeriksa Mira mulai menemui Abi Mendengar penjelasan dokter Abi benar-benar terkejut Karena Mira benar-benar mendapatkan penyiksaan berat dan mengalami pelecehan secara brutal Di kantornya pun Abi lebih banyak terdiam Namun mencari tahu tentang pria dan saudara lelakinya Fani dan Indukuri mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan Mira Ia mendapatkan penjelasan kalau Abi yang menangani langsung kasus ini Mengetahui tentang hal ini, Fani memberikan isyarat kepada pengikutnya untuk bisa menyelesaikan Abi dengan cepat karena ia tahu ini akan berdampak kepadanya Namun di hadapan media, ia mencoba memberikan dukungan pada tindakan yang dilakukan Abi dan mendoakan agar Mira bisa segera pulih Melihat pemberitaan itu, Abi hanya menyunggingkan senyum dan segera memasuki rumah sakit. Abi yang datang ke rumah sakit membawa beberapa bagian terkait untuk memeriksa keadaan Mira dan menjaganya. Gopal yang merupakan kaki tangan Fani merasa panik, namun ia pura-pura mendukung apa yang dilakukan oleh Abi. Dokter pribadi yang dibawa oleh Abi langsung bekerja dan memeriksa keadaan Mira dengan sangat teliti. Abi yang melihat keadaan Mira benar-benar merasa sangat hancur. Namun ia mencoba menguatkan Mira dan mencoba menenangkannya Melihat Abi ada di dekatnya, Mira mulai menceritakan bagaimana ia diperlakukan secara buruk Termasuk penyiksaan kedua keponakannya Mira menangis sedih mengingat itu semua Abi menjadi sangat benar-benar terputus asa Setelah melihat Mira tenang, Abi meminta Mira menceritakan siapa orang yang terakhir ia temui dengan dokumen-dokumen Farun Mira mengungkapkan kalau ia menyerahkan semuanya kepada dasar Abi keluar dari ruangan itu dengan perasaan hancur. Ia memandang orang-orang Fani yang ada di sekitar rumah sakit. Saat di halaman rumah sakit, ia diberondong banyak pertanyaan dari wartawan. Ia mengiyakan kalau Mira adalah korban pelecehan terburuk di tahun ini. Farun menangisi kematian Radiska istrinya. Ia mulai menceritakan tentang dirinya dan juga merekamnya. Farun yang merupakan seorang dokter di Asrama Medical College saat itu mencintai Radika dan menikahinya. Ia mulai menangani banyak pasien yang menderita penyakit syaraf. Namun setiap hari pasien bertambah banyak. Hingga ia mengadakan penelitian dan menemukan kalau pasien-pasiennya mempunyai kebiasaan yang sama yaitu mengonsumsi ikan yang berasal dari teleru. Ia melihat sendiri sampah dari toko daging dan hewan mati bercampur dengan bahan kimia yang digunakan untuk makanan ikan di danau teluru. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan ikan tumbuh dengan cepat dan mendapatkan keuntungan yang banyak darinya. Abi menghentikan video Farun yang ia putar di hadapan semua petugasnya. Farun saat itu melaporkan kepada DC namun ia malah menghilang. Begitu dengan Mira namun beruntung Mira bisa ditemukan. Posisi DC yang ditempati oleh dasar membuatnya terdesak dan Abi memutuskan untuk menskorsnya sampai penyelidikan ini dilakukan. Dasar hanya bisa terdiam menerima keputusan dari putranya sendiri. Abi menemui Fani di kediamannya. Fani dengan hati-hati menemuinya. Abi tanpa takut langsung menelanjangi kesalahan yang selama bertahun-tahun dilakukan oleh Fani. 
Mendengar hal itu, Fanny hanya tersenyum dan mencoba membalikan beberapa fakta yang ia dengar tadi. Bahkan ia melakukan pembelaan dengan menceritakan filsafat hidup ayahnya yang merupakan pendiri Partai Komunis di negara ini. Namun banyak penolakan hingga akhir hayatnya. Setelah Fanny berbicara, Abi mencoba mematahkan semua pernyataan yang dibuat oleh Fanny kemudian pergi meninggalkannya. Abi kini pergi sendiri ke Danau Teluru. Ia yang didampingi dengan jajarannya memulai program baru. Bahkan alat-alat berat telah ia siapkan untuk menunjangnya. Namun langkahnya dihentikan langsung oleh aksi bunuh diri yang dilakukan warga atas tekanan Fani. Saat itu Fani berhasil mengadu domba masyarakat dengan Abi hingga mereka berhasil ditipu dan mengikuti keinginan Fani. Abi mencoba menenangkan warga. Ia membongkar semua kebusukan Fani dan menjanjikan masa depan yang baik bagi mereka. Fani menatap tajam ke arah Abi sampai akhirnya satu persatu dari penduduk mulai sadar dan menghentikan aksi bunuh diri masalnya. Bahkan mereka membuka jalan untuk Abi agar bisa melangkahkan kakinya. Fani tersenyum mengejek ke arah Abi. Namun Gopal memberikan isyarat untuk rencana yang lain. Keributan baru pun dimulai. Abi terkejut melihat hal ini. Mereka benar-benar tidak bisa dikendalikan hingga banyak warga mengalami luka-luka akibat keributan ini. Abi mencoba membela warga dan menghalau semua penghasut di tempat itu untuk meminimalisir korban yang terjatuh. Di pihak lain, Fani tersenyum bahagia melihat keributan ini. Terlebih seorang warga terbakar hidup-hidup. Gopal malah menggunakan kesempatan itu untuk menembaki warga dan tidak peduli dengan perintah penolakan yang dilakukan oleh Abi. Fani bahagia melihat keributan itu langsung meninggalkan tempat tersebut bersama dengan mobilnya. Keributan yang menimbulkan 17 orang meninggal dan 22 orang terluka membuat Abi ditangguhkan dari pekerjaannya. Tak lama Fani menelpon dan mengejek apa yang telah menimpa Abi sekarang. Ia mengatakan akan ada banyak guna yang lahir setelah ini. Abi hanya terdiam dan memutuskan telepon tersebut. Tak lama ia mendapatkan telepon dari kakak perempuannya kalau ayahnya belum kembali ke rumah sejak pagi. Ia terkejut ketika melihat ayahnya diarak oleh warga kampung dan dipukuli Luka pun memenuhi tubuh dasar Abi menolongnya dan membawanya bersama Subakar Dalam perjalanannya ketiganya hanya terdiam hingga dasar mulai bercerita Ia dulu adalah kepala kontraktor yang sangat jujur dan anti menerima suap dari pihak manapun Namun banyak yang tidak menyukainya Hingga musuh-musuh dari kalangan pejabat dan yang lain Keberaniannya menentang ketidakadilan mirip seperti Adi Namun akibat kejujurannya, keluarga kecilnya porak-poranda. Saat itu, ketika mereka tengah berada di sebuah kereta, hendak pergi ke area terpencil karena dimutasi oleh Rahul Sangga Gupta, mereka berdekatan dengan preman-preman mabuk yang selalu menghina istri dasar. Melihat istrinya dihina, dasar tidak terima dan memilih berkelahi dengan mereka. Tanpa menyadari, istri dan putrinya dibuang oleh mereka dari kereta tersebut. Dasar dan Abi terperangah melihat hal tersebut. Semua perkelahian pun berhenti dan Dasar begitu amat terpukul. Hingga ia mengetahui orang-orang itu adalah suruhan Rahul Sangu Gupta yang gedungnya dihancurkan oleh Dasar. Sejak saat itu Dasar tidak lagi bertindak jujur. Ia mulai menerima suap untuk bisa melindungi keluarganya. Abi memohon maaf kepada ayahnya. Dasar menasihatinya untuk berhati-hati agar ia tidak kalah dalam menghadapi orang-orang licik seperti Rahul yang kini menjelma menjadi Fani. Dasar mulai membantu putranya dan memberikan kesaksian di hadapan hakim saat persidangan putranya. Ia membongkar semua kebusukan yang telah dibuat Fani kepadanya, bahkan semua suap yang telah ia terima hingga semua kebusukan Fani di dalam pemilihan umum dan danau teluru. Saksi dari pihak Fani mematahkan semua yang dikatakan oleh Dasar bahkan banyak yang memberatkan Dasar dengan perintah-perintah yang telah diberikannya untuk memenangkan Fani. Hal itu membuat Fani merasa menang terlebih ketika ia memberikan kesaksian dan mengatasnamakan apa yang ia lakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Persidangan ditunda, tatapan tajam Fani menatap ke arah Dasar dan Abi sebelum ia meninggalkan ruang sidang tersebut. Abi dan kedua rekannya mulai menyusun rencana untuk bisa melawan Fani di sidang selanjutnya tanpa ia ketahui semua hakim dan jaksa penuntut telah ditekan oleh menteri atas perintah Fani. Setelah penundaan sidang, kini sidang kembali dilanjutkan. Kali ini Abi berdiri mengungkapkan semua kesaksiannya di hadapan hakim. Ia mengatakan ini adalah perang antara kebenaran dan keadilan karena kejahatan telah lama bergandengan tangan dengan pemerintah pusat. 
Semua yang mendengar hal itu terkejut terlebih hakim yang telah ditekan oleh Fani. Namun kata-kata Abi banyak mengandung kebenaran hingga sulit untuk mematahkannya. Selain itu dukungan tindakan Abi berdasarkan undang-undang yang menuju pada republik yang mengusung demokrasi. Hakim mulai berbicara. Ia mempercayai bukti yang diajukan oleh Abi dan mengizinkan teluru dikembalikan kepada warga. Fani benar-benar terkejut. Terlebih ketika mendengar kalau izin teluru akan diawasi oleh pihak Mahkamah Agung dan bantuan RBI. Semua bersorak bahagia, kecuali orang-orang Fani. Mereka benar-benar marah terlebih ketika mendengar fonis hakim yang menghukum mereka seumur hidup karena dianggap sebagai biang masalah dalam teluru. Danau teluru mulai mengalami perbaikan dan dikembalikan ke fungsi awal. Fani sama sekali tidak terima keputusan ini. Ia berteriak-teriak memanggil Narasimha yang merupakan hakim dalam persidangan kali ini. Ia memakinya dan menyebutnya hakim tidak tahu diri bahkan ia bersumpah akan mengubah keputusan ini dalam satu minggu. Tak lama Fani pun tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Abi menemuinya dan mengungkapkan semua sistem yang selama ini adalah salah. Namun Fani yang telah sadarkan diri mengungkapkan kalau sistem tidak akan pernah salah dan akan kembali mengikuti sistemnya sedia kala. Beberapa hari kemudian, Danau Teluru mulai menjalani pembersihan setelah semua sekat pembatas dibongkar oleh pihak Abi. Namun saat Abi memeriksanya, ia memaksa orang-orang yang ingin kembali membuat pembatas. Abi mengejar mereka seorang diri. Dengan cepat orang-orang tersebut mulai menyerang Abi, tapi Abi tidak mau menyerah dan terus mengejar mereka hingga ke perkampungan. Ia bertanya pada semua penduduk kampung, namun tak satu pun mau berbicara. Sampai kepala desa itu malah memaki Abi hingga perseturuan kembali terjadi. Tetua adat pun melerai mereka. Ia memohon agar Abi pergi dan memastikan kalau pembatas itu akan mereka hilangkan. Abi terpaksa menurutinya. Namun saat perjalanan pulang, Abi dicegah oleh beberapa orang bertopeng yang membawa senjata lengkap. Ia terkejut ketika melihat salah satu dari mereka adalah tetua adat yang memintanya pergi. Ternyata mereka tetap dalam tekanan Fani dan kata-kata Fani benar kalau sistem tidak akan berubah dan kekuasaannya tetap abadi. Abi pun dihabisi dan pakaiannya dikirimkan ke dasar yang kini dipenjara. Mira yang melihat hal itu di meja Gopal terdiam, terlebih ketika Gopal mengungkapkan mereka tidak menemukan jenazah Abi di sekitar area teluru. Dasar dan keluarganya merasa benar-benar hancur karena kematian Abi yang sangat mereka banggakan. Fani yang semula sakit pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga dan film pun selesai.